ইন্ট্রোটা দেখে বেশ বুঝতে পারছেন আজকের ভিডিওটা কি টপিকে হতে চলেছে আজ কিন্তু কৌশিকী অমাবস্যা কেউ বলে কৌশিক কেউ বলে কৌশিকী আমি মনে করি আজ মায়ের বিশেষ দিন আপনারা ভিডিওটা একদিন পর পাবেন ততদিনে অমাবস্যা ছেড়ে যাবে প্রতিবারের মতো আমি উঠে পড়লাম কাক ভরে আসলে একার হাতে কাজ গোছাতে হয় তাই ভোরবেলা উঠে টুকটুক করে নিজের হাতে করতে থাকি কাজগুলো যতটা পারি এগিয়ে রাখি পুজো হবে সেই রাতে সারাদিন বড় মাকে সাজানো বড় মার ভোগ রন্ধন করা এইসব করতে করতে বেলা চলে যাবে যা কথা বলতে বলতে একদমই জিজ্ঞেস করা হলো না বড় মার শাড়িটা কেমন হলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন বড় মার শাড়িটা আপনাদের কেমন লাগলো আসলে মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে আমি নিজের হাতে ওনাদের জন্য কিছু কিনতে পারলে পরম শান্তি পাই তাই জিজ্ঞেস করলাম বড় মার শাড়িটা কেমন হলো আমার তো খুব পছন্দ হয়েছিল কেনার সময় এবারে দেখতে হবে যার জন্য এনেছি সে শাড়িটা পরে কতটা খুশি হয় তাহলে চলুন শাড়িটা বড় মাকে পরিয়ে ফেলি বন্ধুরা আমার এত খুশির কারণ আপনারা কিন্তু বেশ বুঝতে পারছেন জন্ম অষ্টমীর তালের মতো বড়মার পুজোর তালটা কিন্তু একদমই নয় এই তালটা পরিপূর্ণ ভাবে পাকা যার জন্য আমার ছাড়াতে বা ছানতে দুটোতেই কোনো অসুবিধা হয় না হলে যেই তালের সাথে আমার এত যুদ্ধ হয় সেই তাল এত অনাহাসে কি করে ছাড়িয়ে ফেললাম আসলে জন্ম অষ্টমীর তালটা একদমই কাঁচা ছিল অনেক খোঁজ খবর নিয়ে দেখলাম তালটাকে বয়সের আগেই বিক্রির খাতায় নাম তুলে দিয়েছিল আর সেটা আমার ভাগ্যে এসে জুটেছিল যার জন্য এত কষ্ট আমাকে ভোগ করতে হয়েছিল যাই হোক সেই তুলনায় এই তালটা সম্পূর্ণ আলাদা অনেক ভালো দেখলেন তো তাল ছেনে তালের বড়ার ব্যাটারও তৈরি হয়ে গেল এবার আসুন ভেজে ফেলি তালের বড়ার মেজারমেন্টটা আমি আর বললাম না জন্মাষ্টমীর ভিডিওতে সম্পূর্ণ ভাবে বলা আছে একটা কথা বলুন তো সময় নিয়ে এসেছেন তো হাতে ভিডিওটা কিন্তু অনেক বড় হয় জন্মাষ্টমীর দ্বিতীয় পর্বতে আমি ভয়েস করিনি বলে অনেকে কমেন্ট করে বলেছেন দাদা আপনি ভয়েসে কেন বলেননি আমার ভয়েসটা তোমাদের এত শুনতে ইচ্ছা করে কেন আমি আজও বুঝলাম না যাই হোক আমার এই কর্কশ আওয়াজটা আপনাদের এত শুনতে ভালো লেগেছে তাই আমার সই এই আমি কান ধরলাম আর ভুল হবে না সম্পূর্ণ ভয়েস দিয়েই ভিডিও করব আচ্ছা চলুন আমি তালের বড়া গুলো ভেজে ফেলি আর আপনারা সুন্দর একটা মিউজিক শুনুন
মৌরি ফোড়ন দিয়ে আমার আম সত্ত্ব আর খেজুরের চাটনিটা হয়ে গেল আজ আমি করে দেব বড়মাকে কচুর শাক বছরেই একটা দিন বড়মাকে করে দিতে পারি কচুর শাক কচুর শাকটা করব আমি নারকোল বাটা দিয়ে আর হ্যাঁ ভোগের রেসিপি গুলো যদি কেউ দেখতে চাও ভোগের রেসিপি গুলো আলাদা করেও দেওয়া থাকবে শর্ট ভিডিওতে সেখানে সম্পূর্ণ ভাবে ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো বুঝিয়ে বলা থাকবে শর্ট ভিডিওতে অনেক রেসিপি রয়েছে আপনারাও কিন্তু দেখতে পারেন আপনাদের গৃহের ভগবানকে এইরকম ভাবেই ভোগ রন্ধন করে দিতে চাইলে অবশ্যই রেসিপি গুলো ফলো করতে পারে সেখানে সম্পূর্ণ ভাবেই বুঝিয়ে বলা আছে কচু শাক তো হয়ে গেল এবার আমি বড় মাকে ঝাল ঝাল করে পটল আলুর তরকারি করে দেব এই রেসিপিটাও দেওয়া থাকবে আপনাদের জন্য মা কালী মা সন্তোষী মা মনসা মা শীতলাকে করে দিতে পারে তবে হ্যাঁ গোপালকে জগন্নাথকে নারায়ণকে একদমই দেবেন না ওনাদের ক্ষেত্রে এতটা ঝাল চলে না আমাকে আবার কেউ কমেন্ট করে বলবেন না যে আপনাকে কি ভগবান ফোন করেছিল আসলে এই কমেন্টটা আমি অনেকবার পেয়েছি না না আমাকে কমেন্ট করার আগে আপনারা একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখবেন জগন্নাথের ভোগে ঝাল চলে কিনা ঝাল তো ব্যবহার করা হয় তবে শুধুমাত্র গোলমরিচের গুঁড়ো জগন্নাথের একটি ভোগে সাত মিশালি তরকারি ছিল সেই ভোগটাতে একটি শুকনো লঙ্কা আমি গোটা ফোড়ন দিয়েছিলাম অনেকেই কমেন্ট করেছিলেন দাদা আপনি বললেন জগন্নাথের ভোগে যখন ঝাল চলেই না তাহলে আপনি শুকনো লঙ্কাটা কেন ফোড়ন দিলেন আপনারা যদি একটু বিষয়টা ভাবতেন তাহলে আমাকে আর এই কমেন্টটা করতেন না শুকনো লঙ্কাটা আমি গোটা ফোড়ন দিয়েছি আর পুরো রান্নাটার মধ্যে শুকনো লঙ্কাটার কোনো স্মৃতিচিহ্ন খুঁজে পেলেন কিনা সেটা একবার আমাকে দেখাবে রান্নার মধ্যেই আমি তুলে দিয়েছিলাম কারণ শুকনো লঙ্কাটা আমি কেবলমাত্র একটা ফ্লেভার আনার জন্য দিয়েছিলাম বড়মার সব ভোগেই কিন্তু একটু ঝালটা ব্যবহার করব তবে চলুন তরকারিটা করে ফেলি
আচ্ছা কাশ্মীরি আলুর দামটা করে ফেললাম রেসিপিটা শেয়ার করলাম না রেসিপিগুলো আলাদা করে দেওয়া থাকবে শর্ট ভিডিওতে আপনারা পেয়ে যাবেন কাশ্মীরি আলুর দামটা করে নিয়ে বড় মাছ চরণটা অভিষেক করতে বসে পড়লাম একটা কথা আমার না বারে বারে বলতে ইচ্ছা করে কারণ একটা প্রশ্নই আমার দিকে বারবার করে ছুটে আসে দেখুন আমি মানুষের সেবা ততটুকুই করতে পারি যতটুকু ক্ষমতা বা সামর্থ্য আমাকে বড় মা দিয়েছে আমি বারে বারেই বলেছি আমি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে আমার সামর্থ্য ততটা নেই তাই আমার যতটুকু ক্ষমতা আমি ততটুকু দিয়েই মানুষের পাশে থাকি যেই মানুষগুলো রাস্তায় রাস্তায় থাকে তাদেরকে আমি হাতে টাকা দিই না আমি দোকান থেকে তাদেরকে খাওয়ার কিনে হাতে দিই রাস্তায় যে বাচ্চাগুলোকে দেখতে পাই তাদের হাতেও আমি টাকা দিই না তাদেরকে কেক বিস্কিট জলের বোতল আমি কিনে দিই আমার সামর্থ্য এতটুকুই তবে আমার খুবই ইচ্ছা ওনাদের হয়ে কাজ করার বড় মা দিন দিলে আর তোমাদের ভালোবাসা পেলে অবশ্যই করতে পারবো দেখুন ভগবানের জন্য করছি আমায় কেউ বাধা দেবেন না বরং আমার সাথে দুরণ্ড ভগবানের নাম নেই খানিকটা পূর্ণ যদি আমি ভগবানের সেবা করে অর্জন করতে পারি তার থেকে কিছুটা পূর্ণ আপনারাও ভাগ নিতে পারে কথাতে আছে কৃষ্ণ নাম না জপতে পারো কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করো দুটোতেই একই পূর্ণ তাই ভগবানের নামটা না জপতে পারলেও ভগবানের নামটা শ্রবণ করবে কে কি করলো কে ঠিক করলো কে ভুল করলো এই সবে মাথা না ঘামিয়ে আপনারা বরং এটা ভেবে খুশি হয়ে যান যে আমরা সনাতন ধর্মীয় মানুষ তাই বাধা না দিয়ে ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন সবাই মিলে আমার সাথে একবার বলুন তো জয় বড় মা মাগো সকলকে ভালো রেখো মা দশের মঙ্গল করো দেশের মঙ্গল করো তুমিও ভালো থেকো তুমি না ভালো থাকলে দশকে কিভাবে ভালো রাখবে দেশকে কিভাবে ভালো রাখবে আমার প্রিয় পরিবার আমি তো জানি না আমার ভিডিও কার কার ভালো লাগে কার কার ভালো লাগে না তবে আমি একটা কথাই বলতে চাই ভুল ত্রুটি করলে মার্জনা করে দেবেন নিজ গৃহ সন্তান মনে করে দেখুন তো এত কথার মাঝখানে আমি বলতেই ভুলে গেলাম কি কি ভাজলাম বড় মার জন্য ভাজা ছিল বেগুন ভাজা আলু ভাজা কুমড়ো ভাজা কাঁকরোল ভাজা উচ্ছে ভাজা যেটা বড় মার খুবই প্রিয় আর হলো বটবটি ভাজা মোট সাত রকমের ভাজা দিয়েছিলাম বড় মাকে একটা কথা আপনাদের বলতে চাই যারা বলো ভগবানকে ডেকে কি হবে ভগবান কি দেবে তাদের জন্য এই কথাটা রইল আমরা সনাতন ধর্মীয় মানুষ আমরা ভগবানকে কোনো স্বার্থবশত ডাকি না কোনো কিছুর মূল্যবশত আমরা ভগবানকে ডাকি না আমরা ভগবানকে অশ্রু জলে ডাকি আমরা ভগবানকে অন্তর দিয়ে ডাকি আমরা ভগবানকে ভালোবেসে ডাকি ভগবানকে আমরা কখনো চাওয়ার আশা নিয়ে ডাকি না ভগবান আমাদেরকে না চাইতেই অনেক কিছু দিয়েছে আমরা এত সুন্দর একটা জীবন পেয়েছি তাতেই আমরা ধন্য যেই জীবনে আমরা ভগবানকে আকারে দেখতে পাই আমরা এই মুখ দিয়ে ভগবান ভগবানের বর্ণনা করতে পারি আমরা এই শরীরে ভগবানকে ছুতে পারি আমরা ভগবানের সেবায় লাগতে পারি তাতেই আমরা ধন্য আর কিছু আমাদের চাই না